。我叫后本，川到古代开了一家奶茶店。一百四十九号。这是我的合伙人马公子。两位姑娘，这是群号。这每天客人多的排都排不过来。大妈别插队，我看着你的。可惜好景不长。这味道和我们差不多，而且人家还比我们少五文。客户竟敢抄袭我们，那我们要不要降价？不行，这价格战打下去，产品质量肯定会被压缩。何为价格战？闭嘴，臭老头子！来，尝一尝，看一看，本店推出新品玉帝波波奶茶，全新口感，正宗的。你去他们那里买一杯，长得眼就眼。来，本店推出新品波波玉米奶茶，只要十五文，十五文。我去，速度比他这么太快。本店的新品，茉莉奶绿，杨志刚喽！快来买呀！在这店里，本店推出新品，茉莉绿奶，杨志甘甜。怎么办啊！现在不仅王老板一家抄袭我们，还有很多其他家的珍奇鲜橙、汇奇葡萄、茉莉玉观音、杨枝爱贵妃都跑出来了。你们上京城最有名、最帅、最受女孩喜欢的人是谁？最有名、最帅且最受女子爱慕的人，应当是上京第一才子萧玉行萧公子。不仅如此，他还是当今公主的准驸马。五日两人即将成婚。烦，请阁下帮忙通报一下萧玉航公子，我们有事找他。我就是萧玉航，你就是最帅、最有名、最受女子爱慕的萧公子啊。对，但你干嘛重复又问一遍？你天性爱发问，那就问的让我很不舒服。哎，好了，别愣了，我们谈些合作嘛。行，不是我什么时候说要跟你合作了？萧玉航，五岁会作诗，七岁出口成章，心有鸿鹄之志，从小立志于报效朝廷，可无奈一次机会被公主选中成了驸马，终身无缘朝堂正事，是也不是。你是怎么知道？开玩笑，选代言人不能坐下被。掉，万一他黄了怎么办？枭雄之志同样也是我后妈。我妈妈之志，如今奸臣当道，即使入世也不一定改变现状。不如加入我们从商，成为奶茶铺的代言人。以你的影响力，我的商业头脑，还有马生的如人，我们三人合力把奶茶铺做成品牌，开很多连锁店，赚很多很多钱。<笑>再用这钱来接济百姓，不一样能造福社稷吗？后兄一语惊醒梦中人啊！安能村民折腰是权贵，对我不得开心颜。好事，废话，这可是你白写的。行，我加入你们了。你的奶茶，自己的消费满意的人可以领取一下小红包。大家排队排队不轻不轻，快快快！那边一副啥形象？那边请蛇公子当代言人，好多人都去买。代言人？本店推出新品龙虾尾芒果干和盒装苹果汁。嗯，这味道妙啊！让人吃了还想吃。哎，不知道后老板是哪里进的货呀？该怎么定价？一定很贵吧？贵什么呀？这些龙虾尾我在抖音商城六幺八好物街买了，一盒不到十块钱。麻辣鲜鲜，好吃不贵，省钱又省心。这么便宜，当然也要涂点果干和饮料喽。这不是六幺八了，我准备给大家来一波大福利，点六幺八逛抖音商城或点评论区就能买。好物一件，立减没门槛，还有机会再领券，大家快来看看，过了六幺八就恢复原价了，大家千万别错过。把右边的也挂上，辛苦师傅了，等会儿发个红包啊！不好了，不好了，干嘛呢？不当总经理的人做事还那么慌慌张张。我们的店被公主大人封了，是吗？萧玉航不是公主的准驸马吗？干嘛封我们？是不是想让我吵架了？好像萧公子逃婚了，是吗？这是萧公子留给你的书信。安能摧眉折腰是权贵，使我不得开心颜。后兄当初这句诗一直萦绕在萧某心间。萧某决定遵循自己内心，逃离这场错误的婚配，追寻属于自己的自由。祝后兄马兄生意兴隆，造福百姓。生意兴隆个毛啊！喂，站住！为什么要抓我们？奉公主命，尔等扰乱市场，乡里朝中所有店铺，所赚银两尽数充公。什么扰乱？我们店铺明明解决了就业问题，没有功劳也苦劳，凭什么公主公报私仇，双方就崩了？我在公司已经工作了二十年，没有功劳还没有苦劳吗？突然就把我辞，你总得给我个理由吧？你太老了，跟不上大众流行趋势。你说我是什么样的人？江思之。<笑>我发现我以前做错了好多事。我们没错，错的是公主。马公子，很高兴能与你认识，此次共同奔赴刑场，我们也算是不求同生。
，但却捅死了。公主只盼着你展现，我好像关起门就出去了。救命啊！救命啊！救命啊！凭什么只盼我一个？这个公主简直就是个魔鬼！我恨萧雨恒，我恨你们，我恨你们所有人！我我不是在天堂吗？打我一下！我不敢按上我做了，你打！我回来了，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嗯嗯，安叔呢？不是才被您开了吗？你快去把他找回来！哎，算了，我亲自去。快快快，服务。你好，我叫肖宇航，我是来面试的。肖宇航，你去把安叔叫回来，晚点我亲自登门道歉。你过来，我亲自免。不发毛了。